Hello YouTube, this is Alexander again. Today is kind of repair day because uh, I received these parts. They come from China, Aliexpress, and I, I hope they are genuine. And uh, those parts will be the good parts to repair this SU7 uh, amplifier from Technics. And uh, I purchased this amplifier, stated non-working on a second-hand site. Uh, named Le Bon Coin in France and um, I hope uh, it will be the good uh, components and uh, genuine of course. Well just before uh, to make some repair I'm just going to look uh, closer if they are they seems to be a genuine part or not. Here I have the SA992 and here I have this integrated circuit which seems to be absolutely from the ma manufacturer because it's branded neck I would show you and they are for not expensive something like four dollar the, the, this little uh, bag and here we have the main component which is branded neck it looks like it's brand new. Uh, I thought it was a second hand component, but in fact not. And, um, and there is a big problem. This is not the good part. This one is the 1225, and mine is 1270. So, okay, I don't know where it comes from the mistake but I looked um, to what you can see I made some research and uh, when you compare the specs of each uh, integrated circuit you can see it's exactly the same here we are we are uh, one uh, on the 1225 and here we ha we are here on the 1270 and they looks exactly the same according the frequencies uh, rejection uh, according the power supply they are exactly the same so if they are exactly the same why there is two of them named differently i don't really know look here about the low distortion and you can see this one also have the same the same specs, exactly the same specs for use for EFE amplifier and uh, 12 pin small power SIP single in line, 12 pin small power SIP single in line. Okay, they, they are quite the same. So, according those those feature here, you can see they are also the same. Here we have four. 0.1 watt 50 and 45 and here we have exactly the same 50 45 200 milliamp 200 milliamp and uh, also they have the same frequency work so if we look here so wide frequency band about 900 kilohertz typically and also the same for the 12 1270 and the uh, wide power bandwidth 90 kilohertz uh, for 25 watts with a uh, 0.1% of distortion and they are exactly the same 25 watts and 25 watts and 19 kilohertz 19 kilohertz excellent low pop on off noise and the same for the other so uh, okay I think I will keep it because uh, it's uh, it look like uh, it looks like clone and I will make the repair with it um, after checking my purchase I, I discovered that this is not the fault of the manufacturer but this is my fault I don't know how I made this mistake I purchased it this uh, this uh, this one, the 1225, uh, and no, and none the 1270. Uh, I don't know why I made this mistake, and uh, 
Okay, I will try to repair it because uh, apparently, according to the specs, they are quite the same. So I have here the amplifier and uh, I need to desolder this PCB, try to make the missing part here. And uh, I think those kind of stuff needs um, heatsink. But phew, I don't know exactly what to do because those heatsink are connected with uh, those pin and they are easily able to to make some short circuit if they touch uh, something. So Um, we're go going to connect it to the power supply and hope for the best.
moment of truth. Whoa, whoa, it works. It works, guys. It perfectly works with uh, the different IC. The sound is exactly the same uh, on left and right, and it works perfectly. And you can see here that the. Um, I will show you. Just. Okay. I will take this. Okay. 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 The new IC is very hot. I think I will put a fan on it. And um, put it like that. Like that or... But I think I, ha I will not have some room. I think put it like that, okay? Because those little integrated circuit becomes very hot. It's too much hot. They smell hot. Récemment, il a conçu le Deep Flight 2, un submersible ressemblant à un avion qu'il espère piloter dans l'endroit le plus profond de tous les océans, la fosse des Mariannes. Le bateau de recherche Deep Sea s'est lancé dans une expédition. Il y a des lames de fond dans les zones baignées par le Gulf Stream. Les principales causes en sont avant tout le courant et les vents, souvent présents lorsque des des fonds marins, les bulles de gaz remontent à la surface. Et ce bateau qu'après sa flottabilité augmente parce que l'eau ne les porte plus. I can believe it. L'explication de toutes ces disparitions dans le triangle des Bermudes. de ces traversées de l'Atlantique. Il était suivi par un avion. Et il a réussi à ouvrir Sous la poussée de l'ROV, la porte commence à s'effriter, ce qui fait... Je pense que le bateau a fini très vite. Christy, Texas. Ah, Corpus Christi. C'est un gauche habitué, il doit faire dans les 35 mètres de l'eau. C'est bande jaune. Ils viennent de découvrir un gros bateau de pêche, appartement de pêche, sont bloqués en position verticale. Position qui rend le bateau instable et ne... Dans les zones sur lesquelles nous travaillons ici, dans les trigger du Bermude, on a trouvé des trous dans la structure du sol, des trous de 100 mètres de diamètre. Ils font sans doute pas que rester inconnus jusqu'en 1994, alors qu'ils sont à 10 km à peine au large de Miami. Nous n'avons aucune idée. Ce n'est pas de lui, c'est un faux. 
texte de lui, ses manuscrits ont été pris, déchirés. Quelqu'un aurait donc pu dessiner dessus. Il a fait et ovale, qui relie deux engrenages. Une fois en mouvement, la chaîne produit une rotation de la roue dans la Si Léonard de Vinci n'a pas dessiné ses chaînes dans le but de les placer sur un vélo, à quoi était bien ça ces chaînes avaient sûrement été envisagées par Léonard pour faire son Donc, le dessin de Léonard, on s'aperçoit qu'il y a une baguette qui tient le parachute ouvert dès le départ, comme un parachute. L'hélicoptère L'hélicoptère est en place. Tout le monde retient son souffle. Pendant trois secondes, vous avez l'impression de tomber parce qu'il n'y a pas du tout de résistance dans l'air. indispensable de le construire avec des matériaux contemporains. Mais Léonard de Vinci va mettre la barre encore plus haut. En parachute, Léonard de Vinci ne perd pas l'espoir d'accéder à ce fantasme. Il travaille sans relâche à la fabrication d'une machine volante. Dans ce carnet, il laisse... Et il va s'intéresser particulièrement au tambour de leur Ses études s'avèrent futures. Car le maître italien dessine alors des dizaines de systèmes de machines volantes, tous plus ingénieux les uns que les autres. Ces croquis sont tellement nombreux qu'il est difficile, cinq siècles plus tard, de comprendre comment les créations mécaniques du maître italien continuent d'influencer les inventeurs d'aujourd'hui. Nous utilisons trop souvent le terme de génie, mais Léonard de Vinci. C'est sans doute l'invention de Léonard de Vinci la plus impressionnante et la plus meurtrière. Aujourd'hui, un chardin. Personne n'imagine alors que cette invention, conçue par ce jeune ingénieur sans expérience, protégeait les gens à l'intérieur et emmenait le canon plus proche de l'ennemi. Or, ce premier essai est un échec cuisant. La moitié des machines mobilisées est détruite par l'armée allemande. Les ingénieurs s'interrogent alors sur la résistance de leurs navires. All those bulbs was replaced by LED. Okay, uh, this is 
sizler aksan dağılıyın. Yapıyorlar ki video. Yine tiriyor. See you soon.